ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പഴുത്ത മാങ്ങ കൊണ്ട് ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ആംബ്രസ് എന്നാണ് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് വിനി ചേച്ചിയോട് നന്ദി പറയണം വിനീസ് കിച്ചണിലെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ചേച്ചിയുടെ തന്നെ ഒരു മഹാരാജാഭോഗ് എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ വ്ളോഗിലൂടെയാണ് അതൊരു രാജസ്ഥാനി ഗുജറാത്തി കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു റോയൽ ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ കാ ചാനലിൽ വിനീസ് കിച്ചൺ എന്ന ചാനലിൽ ആ ഒരു വ്ളോഗുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണണം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഫുഡിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിക്കണം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ റെസിപ്പി തപ്പി പിടിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മളുണ്ടാക്കും പിന്നെ അതുമല്ല ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി ആണെങ്കിൽ പറയുകയേ വേണ്ട പുളിയോടും മധുരത്തോടും പിന്നെ ചില പ്രത്യേക ഫുഡുകളോട് ഒരാക്രാന്തം തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെവൻ മന്ത് ആയി ചേച്ചിയുടെ ഈ വ്ളോഗ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും അത് കഴിക്കണം ആ ഒരു ആംബ്രസ് കൂട്ടി പൂരി കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേ എന്തോ പറയുക ഒരു ഒരു ആക്രാന്തം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാനും തപ്പി ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്പി അങ്ങനെ എനിക്കൊരു റെസിപ്പി കണ്ടപ്പോൾ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അതുമല്ല ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കി നിങ്ങളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം പഴുത്ത മാങ്ങ വേണം ജിഞ്ചർ പൗഡർ വേണം ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് വേണം പിന്നെ ശർക്കര വേണം ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് വേണം ഇത്രയും മാത്രം മതി ഈ ഒരു ആംബ്രസ് എന്ന റെസിപ്പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പഴുത്ത മാങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അല്ലെ കഴുകിയിട്ട് ഞാനിത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം അത് പൊട്ടിപ്പോകരുത് ഇവിടെ ഞാൻ അൽഫോൺസ മാങ്ങ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു മാങ്ങ തന്നെയാണ് ഇനി ഞെക്കി ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളത് ഇതിൻ്റെ പഴപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാക്സിമം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ടത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത് നന്നായിട്ട് പൾപ്പെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് ഈ പൾപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് അല്പം ശർക്കര ചേർക്കുക നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ ആണ് എങ്കിലും ഒരു അല്പം മാത്രമേ ഞാൻ ശർക്കര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതായി ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂണിന് അല്പം മാത്രം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഏലയ്ക്കാട് പൊടിയിടുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടണം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആംബ്രസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റും ആണ് നമുക്കിനി ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം തണുപ്പിച്ചെടു ഇങ്ങനെ വേണേലും കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും പൂരിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അതുവരെ ചുമ്മാ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു 
ഞാനിവിടെ ആംബ്രസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ ശരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ മിനി ചേച്ചിയോട് നന്ദി പറയുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതിന് കാരണം ഞാൻ അത് നന്ദി പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി കാണാൻ പോലും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടെന്ന് പോലും ശരിക്കും പറയാതെ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ പുളിയോടും മധുരത്തോടും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് അത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ഇത്തിരി എരിവ് കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംബ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വളരെ സ്വീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പം പൂരിയുടെ കൂടെ ആംബ്രസും ഈ ഒരു എരിവ് കൂടുതലുള്ള ഈ ഒരു മസാലയും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്തിരി എരിവ് കൂട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പറയാതെ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നുണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ